എന്റെ പൊന്നോ സാറേ എന്താ പ്രശ്നം പഠിച്ചിട്ട് പോണോ അതൊന്നുമല്ല സാർ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോന്നെ എന്തിനാണ് ദേ അവിടെ ആ മുകുന്ദ സാറും ആ കോൺസ്റ്റബിൾ ജയപ്രസാദും കൂടെ ഭയങ്കര കൃഷിയാ അവർക്ക് പറ്റിയ പണി അത് തന്നെ പോലീസ് പണി അവർക്ക് പറ്റില്ല അതല്ല സാറേ സാറ് നാഞ്ഞു വെട്ടിയ ഈ വർഷത്തെ കർഷക ശ്രീ സാറിന് തന്നെ കിട്ടും തന്നെ കിട്ടും കർഷക ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണും കൊടുക്കണ പാടാണ് കർഷക പുരുഷ പാടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് വാ സാറേ സാർ ഇങ്ങനെ അതും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ പണി ഉണ്ട് സാർ ഒന്ന് വന്നേ സാർ ഇങ്ങനെ അതും ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്നാലേ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ മൊത്തം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും എല്ലാ പത്രത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആണോ എന്നാ പിന്നെ അവരുടെ ഫോട്ടോ വന്നാ ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ഞാൻ എന്റെ ഫോട്ടോ വന്നാ മതി അയ്യോ ഈ വർഷത്തിൽ പോയാ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ സാർ ഈ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരിക്കേ ഊരി സാറേ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കർഷക പുരുഷ പാടും മേടിക്കും പത്രത്തിൽ മൊത്തം ഫോട്ടോ ഞാൻ വരത്തും എന്റെ ഫോട്ടോ നേരത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ കയറി പിടിച്ച കേസിന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും അവരുടെ ഫോട്ടോ വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നേരത്തെ ആ യൂണിഫോമിൽ ചെന്നാലേ പത്രക്കാരോർക്കും സാറ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പക്ഷെ അത് വേണ്ട പക്ഷെ വയറത്തിന് പ്രശ്നമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കിളക്കുവാന്ന് സാറേ ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ചിന്ത ജോസഫ് പി കെ സിയുടെ യുവജന സംഘടനയുടെ വലിയ നേതാവാ പിന്നെ ഇവളെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി അങ്ങ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ വരെ കുളിക്കിയ പാർട്ടി ആയിരുന്നു ആ കാണുന്ന പോലെ എന്ന് പറയാം ആള് മഹാവശപ്പക്ഷക ഇവൾ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നോ പ്രശ്നം കുരുത്തരുവ ധൈര്യത്തിന് ഞാനും കൂടെ അവരോടെ പോയി ഒന്ന് കിളക്കട്ടെ പോലെ കുഴപ്പാവോ എന്തും വരട്ടെ ഞാൻ തമ്പുരാനല്ല സി എ ഷിബു സമൂഹത്തിൽ ഒന്നടങ്കം മൂല്യച്ചതിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒരു പരാതി നൽകാനുമാണ് ആദ്യ പരാതിയാണോ ചർച്ച ചെയ്യണോ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ തന്നെ പരാതി എഴുതിക്കൊള്ളാം ആദ്യം പരാതി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വീടുകളിലെ അമ്മമാരുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധിയെ പറ്റി സമൂഹത്തിന് ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യത്തിനും എന്താ ശരിയല്ലേ അതെ ഈ താത്വികമായ രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാതെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം മിസ്റ്റർ എന്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് ചോറ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അമ്മ ഇത്തിരി ചോറ് അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏകാന്തത കുറക്കാൻ നെല്ലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് നാണയങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ അതാണ് എൻ്റെ രീതി അതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛന് നെഞ്ചുവേനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അമ്മ ഓടിപോയോ നാട്ടുകാരെ ഓടിപോയോ എൻ്റെ അച്ഛനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതോ പ്ര
എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണോ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ശരി നിങ്ങൾ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ബോധമുണ്ടോ ഏ എൻ്റെ അടുത്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് മാഡം ചൂടാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചുള്ളൂ മാഡം സംസാരിച്ചു കുടുംബിനികളെ അമ്മമാരെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കണം എന്താണോ ആ വിഷയം മോഷണ കുറ്റം ചേ മോഷണ കുറ്റോ മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരൊന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നവരല്ല അച്ഛന്റെ ബ്രാൻഡി കുപ്പി മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കവിയെ ആ കവിക്കെതിരെയാണ് എനിക്ക് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛന്റെ ബ്രാൻഡി കുപ്പി മോഷണം കവി ഈ കേസ് മനസ്സിലായാ ഇല്ല ജമിക്കും കമ്മല് ഓ മറ്റേ പാട്ട് എന്റെ മാഡം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മണ്ടിയാണോ അതോ നിങ്ങൾ മണ്ടി ആക്കണതാണ് അല്ല മാഡത്തിന് വിവരം ഇല്ലെന്നുള്ള വിവരം നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യം മാഡത്തിന് അറിയാമോ അല്ല സാറിനോട് എന്റെ മാഡം ഈ പുതിയ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോ അതിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ആരാ ടി പി ചാരമംഗലോ എന്റെ മാഡം ഈ പാട്ടുകൾ സംഗീതം ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങണമെന്നില്ലാന്നറിയോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് നിങ്ങൾ വേറെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തി അതിനെ കീറി മുറിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് കേസും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലവാരളക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്റെ മാഡം ഞങ്ങൾ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുറെ പോലീസുകാർ പണിയില്ലാണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ ചാണാപ്പൊടി കേസ് കേട്ടു വന്നാൽ ഞങ്ങളെ എടുക്കുമെന്നില്ല ഓഹോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വനിത കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരാതി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല അത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല നല്ല നല്ല കേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വാ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ മോളെ ഈ കേസ് ബോംബെ ജുഹുവിൽ എടുക്കുള്ളൂ ഭാര്യമാർക്ക് പ്രഷർ കുക്കറും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭാര്യമാരുടെ സ്നേഹം ഉള്ളൂ എന്ന് അഭിഷേക് ബച്ചൻ അഭിഷേക് ബച്ചനെതിരെയുള്ള കേസാ ഈ കൊച്ചിന് ഭ്രാന്താണ് എന്റെ പൊന്ന് മോളെ നല്ല നല്ല കേസൊക്കെ ആയിട്ട് വാ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ആ കേസിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും സാർ അതിനുവേണ്ടി ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസ് നിങ്ങൾ എടുക്കില്ല എടുക്കില്ല എന്നാ എനിക്ക് ജനുവൻ ആയിട്ടൊരു കേസ് ഉണ്ട് ആ അതാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ജനുവനെ വിളിയാ അവനെ വിളിയാ അവൻ പറ്റേ കുട്ടി പറ ഈ നാട്ടില് സെൽഫി എടുക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കെതിരെ എനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് സെൽഫി സ്വാർത്ഥത അതാണ് പോയിട്ട് എന്റെ പൊന്ന് മാഡം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാവസം കാണിച്ചിട്ട് ഫേമസ് ആവും നോക്കുമല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണ നല്ല നന്മകൾ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഫേമസ് ആവണം അല്ലാതെ എന്ത് പോക്രതരം കാണിച്ചിട്ടും സ്റ്റേറ്റുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗരിയമ്മ ആവത്തില്ല എന്താ സാർ പ്രശ്നം എന്താണ് അപ്പൊ പ്രശ്നം അറിയാണ്ടാണ് ഇത്ര എന്താ ഇല്ലത് ഈ കണക്കിന് പ്രശ്നം അറിഞ്ഞേച്ചെങ്കില പ്രശ്നം ആയേനെ ഇനി പ്രശ്നത്തേക്ക് വരാം എന്തിനാണ് ആ നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നേരെ ബോംബ് എറിഞ്ഞത് ബോംബ് വെച്ച പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഇടപെടണ്ട സാറേ നമ്മൾ ഇടപെടണ്ട ബോംബ് വെച്ച പ്രശ്നം ബോംബല്ല സാറേ ഓല പടക്കൊരുന്നു സാറ് കൊടുവാ പടക്കോ പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ എന്താ ദീപാവലിയോ സാറേ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച പ്രതികരണം എന്ത് കാര്യത്തിന് ഗൂഢാലോചന എവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കും അപ്പുറത്തെ തിയേറ്ററിൽ ഗൂഢാലോചന സിനിമ കളിക്കേണ്ട പോയി പ്രതികരിക്കടാ ഏ എടാ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എടിയെന്ന് കയറി വിളിക്കുന്ന ചുംബന സമരം ഇല്ലേ ചുംബന സമരം അതിൽ ഇവള് പങ്കെടുക്കണ്ട് കാണുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ചുംബന കൊടുക്കും ഞാനൊരു ഭർത്താവല്ലേ എനിക്കൊരു കിസ് ചോദിച്ചാൽ തരൂല്ല സാറേ കെഞ്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കിസ് തരൂലല്ലേ 
ഡീസന്റ്ലേ <laughs> 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 പോയതിന് ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ ഒരു മുതുഭ്രാന്ത നീ വേട്ടപ്പട്ടിക്ക് തീറ്റ് കൊടുക്കണ്ട വേട്ടപ്പട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട ഇല്ല ഞങ്ങളോട് നോക്കി തിന്ന തീർത്തോ ഇടിച്ചിട്ടും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് അവനെ അവനെ ഒന്നും കൊള്ളുന്നില്ലെന്നു അല്ലേ സാറേ ഈ ലോക്കപ്പിൽ കയറ്റി ബാക്കി വരുവായി ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആയാലോ എനിക്ക് വയ്യ അവനെ ഇടിച്ചിട്ട് 